ഇടപാട ചുരുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അസാധാരണമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജ്ഭവനിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനം തീർത്തും അസാധാരണമായ ഒരു അനുഭവമാണ് കേരളത്തിലെന്നല്ല രാജ്യത്ത് തന്നെ അസാധാരണമായ ഒന്നാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് രാജ്ഭവന് ഇതിൻ്റെ വേദിയായി മാറേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൽ സാധാരണ ഗവർണർ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ കാണാനായി അപ്പോൾ സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് നിയതമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ വിയോജിപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതറി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതിനു പകരം ഈ രീതിയിലുള്ള പരസ്യ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ വിഷയം പരാമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയാണല്ലോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബാധകം അതനുസരിച്ച് ഗവർണറാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ തലവൻ ഭരണ നിർവഹണ അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ സഹായവും ഉപദേശവും അനുസരിച്ച് വേണം ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നത് ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിനും തീരുമാനത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദിത്വമില്ല ആ ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിൻ്റെതാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലെ ഷംഷേർ സിംഗ് കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഗവർണർ മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം നിരസിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് ഒരവകാശവുമില്ല എന്നും ഈ കേസിൻ്റെ വിധിന്യായത്തിൽ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഗവർണർ പദവിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഗവർണർ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫിഗർ ആവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാത്ത ഭരണ പാർട്ടിയിൽ അംഗമല്ലാത്ത ആളാവണമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏജന്റിനെ പോലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാർ പെരുമാറുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹർഗോവിന്ദ് പന്ത് വേഴ്സസ് രഘുകുൽ തിരക്ക് കേസിൽ ഗവർണർ 
കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻറ്റ് അല്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത്തരം കോടതി വിധികൾ ഭരണഘടനാ കൺവെൻഷനുകൾ കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന അനുഭവം വിവൽക്കരമാണ് അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രശംസയും സ്നേഹവും വാരിക്കോരി നൽകിയത് ആർ എസ് എസിനാണ് ഗവർണർ സംഘടനകളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കേണ്ട ഭരണഘടനാ പദവിയാണ് അത്തരമൊരു പദവിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് താൻ ആർ എസ് എസ് പിന്തുണയുള്ള ആളാണ് എന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നവരും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭരണഘടനയും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ പറയുന്നതിൽ നിന്നും വിപരീതമായി ഗവർണറുടെ ഓഫീസിനെ രാഷ്ട്രീയ ഉപജാപ കേന്ദ്രമാക്കുകയാണ് എന്ന ശക്തമായ ആക്ഷേപമാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ തന്നെ തനിക്ക് ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന ബി പി സിംഗ് സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കിയത് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ വിഷയമടക്കം ഉയർത്തിയാണ് ആർ എസ് എസ് ബി പി സിംഗ് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ചത് താൻ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ വലിച്ച് താഴെയിട്ട ആർ എസ് എസുമായി ആ സമയത്ത് തന്നെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നല്ലേ ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ആർ എസ് എസിനോട് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് വർഗീയതയുടെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും വിഭാഗീയതയുടെ വക്ത വക്താക്കളാണ് ആർ എസ് എസ് എന്നതാണ് ആ നിലപാട് ഗാന്ധിജി വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ വേവലാതി കൊള്ളുന്ന ഗവർണർ എക്കാലത്തും കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിലും സംഘടനങ്ങളിലും ഒരു വശത്ത് മാറ്റമില്ലാതെ നിലക്കൊണ്ട ആർ എസ് എസിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് അത് ജനാധിപത്യ ബോധവും ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസവുമുള്ള ആർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ആർ എസ് എസിനെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നേരിട്ട് പങ്കെടുപ്പിച്ചുവെന്നാണ് തൻ്റെ ആർ എസ് എസ് ബന്ധം ന്യായീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാദം ഇത് വസ്തുതാപരമാണോ ആർ എസ് എസ് അത്തരത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ സൈന്യത്തിനൊപ്പം അണിനിരന്നിട്ടുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യ ടുഡേ നൽകിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മന്ത്രാലയം നൽകിയ രേഖാമൂലമുള്ള 
മറുപടിയാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തന്നെ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസ് അത്തരമൊരു റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നതാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെന്ന് ന്യായമായും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘടനാ ട്രെയിനിങ് പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പുകൾ ഒ ടി സി എന്നവർ പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒ ടി സി കഴിഞ്ഞവരെയാണ് കേരളത്തിലെ പല കൊലപാതക കേസുകളിലും ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരം പരിശീലനം നടക്കുന്ന ഒ ടി സിയിൽ ആറ് തവണയോ മറ്റോ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് ഗവർണർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഊറ്റം കൊള്ളുന്നതായി കണ്ടു എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിൽ പരം തെളിവുകൾ വേണ്ടതുണ്ടോ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് കണ്ണൂർ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം വികാരവിക്ഷുബ്ധനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വം മതാധിഷ്ഠ മതാധിഷ്ഠിതമാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന സി എ എക്കെതിരെ രാജ്യമാകെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയർന്നു ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവികാരവും നിലപാടും കേന്ദ്രത്തിനെതിരാണ് അന്നും ഇന്നും അതിൽ മാറ്റമില്ല ഒറ്റക്കെട്ടായി ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല കേരള നിയമസഭ സി എ എക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ സി എ എ നിയമത്തിനനുകൂലമായി ചരിത്ര വിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങൾ ഉദ്ഘാടകൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് അവിടെ ചില പ്രതിനിധികൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായത് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള വ്യക്തി അതിന് വിരുദ്ധമായി സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അക്കാദമിക് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പ്രതികരണമുണ്ടായത് ലോകം ആദരിക്കുന്ന ചരിത്രകാരനാണ് ഇർഫാൻ ഹബീബ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഗവർണർ ഗൂണ്ട എന്ന് വിളിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹം ഗവർണറെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ മുൻപ് ഇദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ക്രിമിനൽ എന്നാണ് വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടുപേർക്കെതിരെ ഇത്രയേറെ വിദ്വേഷത്തോടെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ വെറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇർഫാൻ ഹബീബും ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രവും രവീന്ദ്രനാഥും അത് തന്നെയാണ് അതിനുത്തരം ചരിത്രം വളച്ചൊടിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അപരവൽക്കരിക്കാനും മധ്യകാല ചരിത്രത്തെ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിനനുകൂലമായി മാറ്റിയെഴുതാനും 
സംഘപരിവാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിരന്തരം ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെറുത്ത വ്യക്തിയാണ് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം പ്രൊഫസറായിരുന്ന ഇർഫാൻ ഹബീബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കാവ്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിപുലമായ തോതിൽ ആരംഭിച്ചു അതിനെതിരെ ഉജ്ജ്വലമായ ആണ് ഇർഫാൻ ഹബീബ് പോരാടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ ആർ എസ് എസ് അജണ്ടയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയെ ഇർഫാൻ ഹബീബ് തുറന്നു കാട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ് കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനറൽ പ്രസിഡൻ്റായി എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സ്വാഭിപ്രായങ്ങളും ചരിത്ര വസ്തുതകളും തുറന്നു പറയാൻ നിർഭയം ഈ ചരിത്രകാരൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആർ എസ് എസ് അന്നു മുതൽ ശത്രുവായി കണ്ട് വേട്ടയാടുകയാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാർ നിയമിച്ച ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ ഐ സി എച്ച് ആറിൻ്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് സമ്പൂർണമായ കാവ്യ അജണ്ടയുമായാണ് അത് നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയത് ഐ സി എച്ച് ആറിൽ നിന്നുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ചിൽ ഐ സി എച്ച് ആർ സ്ഥാപക ദിന പ്രഭാഷണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അമേരിക്കൻ വംശജനും ആർ എസ് എസിന് പ്രിയങ്കരനുമായ തീവ്ര വലതുപക്ഷ വേദ പ്രചാരകനായ ഡേവിഡ് ഫ്രാബ്ലിയായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിൽ അബദ്ധജടിലമായ ഒട്ടനവധി വാദങ്ങളാണ് ഫ്രാവ്ലി ഉയർത്തിയത് ഈ അസംബന്ധ പ്രകടനത്തിനെതിരെ തൻ്റെ ഊഴത്തിൽ അക്കാധികമായി അക്കാദമികമായി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ സംഘപരിവാറുകാർ അന്ന ആ പ്രഭേഷ പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ വെച്ച് അതിക്രൂരമായി കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഐ സി എച്ച് ആറിലെ കാവ്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂണിൽ ഐ സി എച്ച് ആർ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിലക്കൊള്ളുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരെ സംഘപരിവാർ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ പുതുമയോ അതിശയോക്തിയോ ഇല്ല ആ ആക്രമണത്തിൽ സ്വയം ഒരായുധമായി മാറാൻ സംസ്ഥാന ഗവർണർ പദവി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും ഇതാണ് ചോദ്യം രാജ്യത്തെമ്പാടും ഗവർണർമാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന തർക്കത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് 
നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗവർണറെ ചാൻസലർഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമഭേദഗതി അവിടുത്തെ നിയമസഭ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അതിൽ ഗവർണർ ഇതുവരെയും ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ ഗവർണറെ ചാൻസലർഷിപ്പിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന നിയമം രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ പാസ്സാക്കി പക്ഷേ അവിടെയും ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുക അതുവഴി തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ചരിത്രം ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ അജണ്ട അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാലകളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർവകലാശാലകൾ രാജസ്ഥാനിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ബംഗാളിൽ എല്ലാം ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് സർവകലാശാലകളിൽ സംഘപരിവാർ ബന്ധമുള്ള വി സിമാരെ നിയമിക്കാനാണ് ശ്രമം അതിനാണ് നിരന്തരമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി അലോസരമുണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കേരള സർവകലാശാലയിൽ ഏകപക്ഷീയമായി വി സി എ നിയമിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിൽ നിന്നുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളെ പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് നടത്താനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ എതിർക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാലയാവാൻ സർവകലാശാലകളെ വിട്ടുകൊടുക്കണമോ അതോ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിന്ന് പോരാടണമോ എന്ന സമസ്യയിൽ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് മതനിരപേക്ഷ സമൂഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരനുഭവമുണ്ട് അത് കാസർകോട്ടെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെയാണ് അവിടെ യു ജി സി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന യോഗ്യതകളുള്ളവരെ മറികടന്ന് എ ബി ബി പി തമിഴ്നാട് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്റിനെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി നിയമിച്ച നടപടി എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും സംഘപരിവാർ അവരുടെ അജണ്ട വി സിയിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തമമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണിതൊക്കെ ആദ്യം വി സി എ നിശ്ചയിക്കുക വി സിയിലൂടെ സംഘപരിവാറുകാരെ സർവകലാശാലകളിൽ കുത്തി നിറയ്ക്കുക ഇത്തരമൊരു അജണ്ടയ്ക്ക് നിന്നുകൊടുക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സിന് കഴിയില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സർക്കാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാർ സർവകലാശാലകളെയും അതിൻ്റെ ഉയർന്ന തലപ്പത്തുള്ള നിയമനങ്ങളെയും എത്രമാത്രം തങ്ങൾക്കനുകൂലമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാക്കാൻ കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നതിനിടയാകുന്നത് ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്ഭവനിൽ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നുവെന്നാണ് അങ്ങനെ 
സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കേണ്ട അനർഹമായ ഏതെങ്കിലും കാര്യമോ താൽപ്പര്യമോ സർക്കാരിനില്ല എന്ന് സംശയരഹിതമായി വ്യക്തമാക്കട്ടെ ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിനംഗീകാരം നൽകുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണമാണ് ഗവർണറിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് താൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നാം കേട്ടു വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ ഒപ്പിടില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് മുൻവിധിയോടെ എത്തുന്നത് ഭരണഘടനയോടുള്ള ബഹുമാനത്തെയാണോ നിഷേധത്തെയാണോ കുറിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലറുടെ പുനർനിയമനത്തെക്കുറിച്ച് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വിഷയം അദ്ദേഹം ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് അദ്ദേഹം എടുത്ത തീരുമാനം കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നിയമത്തിലെ പത്താം വകുപ്പിന് അനുസൃതവുമാണ് പ്രസ്തുത വകുപ്പിൽ നിലവിലെ വൈസ് ചാൻസലറെ പുനർനിയമിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് വൈസ് ചാൻസലറുടെ പുനർനിയമനം ഈ വ്യവസ്ഥക്ക് അനുസൃതമല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് മുൻപാകെ കോവാറണ്ടോ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഹർജി തള്ളപ്പെട്ടു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് മുൻപാകെ ഹർജിക്കാർ അപ്പീൽ നൽകി അതും തള്ളി ഫലത്തിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ പുനർനിയമനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് വിധേയമാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയുടെ ഭാഗവുമാണ് അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനത്തിൽ അപാകതയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് അസാധുവാക്കാൻ ജുഡീഷ്യറിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ശേഷവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയോടും അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളോടുമുള്ള ബഹുമാനത്തെയാണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരു ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം പല മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സാമാജികരടങ്ങുന്ന നിയമസഭയിലാണ് ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ചർച്ച ചെയ്ത് വോട്ടിനിട്ട് പാസ്സാക്കുന്നതും ബില്ലുകളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ ചർച്ചകൾ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വോട്ടിനിട്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് ജനവികാരമാണ് നിയമസഭയിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പാസ്സാക്കപ്പെടുന്ന ബില്ലുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് അവ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറ് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ബില്ലിന് 
അനുമതി നൽകുകയോ നൽകാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭേദഗതികളോടെ ബില്ല് നിയമസഭക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലെ അവസാനത്തെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ വീണ്ടും നിയമസഭ ബിൽ പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ പാസ്സാക്കിയാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഗവർണർ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് ചില പ്രത്യേക ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാനുസൃതമാണോ ഭരണപരമായ ഔചിത്യത്തിന് നിരക്കെന്താണോ അത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അനന്തമായി അനിശ്ചിതമായി ബില്ലുകൾ പിടിച്ചു വെക്കാൻ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭരണഘടനാ ശില്പികളുടെ വീക്ഷണത്തിന് അനുസൃതമല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാരുകളുടെ ഉപദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലെ ഗവർണർ കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥയിലെ ഗവർണർമാരെ പോലെ ആകില്ല എന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയുണ്ടായി അതിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അന്നത്തെ പ്രവിശ്യകൾ കടമെടുക്കാനുള്ള അനുമതി ചോദിച്ചാൽ കാലവിളംബം കൂടാതെ അനുമതി നൽകണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം അനുച്ഛേദത്തിൽ കാലവിളംബം കൂടാതെ എന്ന വ്യവസ്ഥയില്ല ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനൊരു വ്യവസ്ഥ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഉയർന്നു വന്ന അഭിപ്രായം അതിനർത്ഥം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രവിശ്യകളുടെ സ്ഥാനമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ അമൃത മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇന്നും കോളനി വാഴ്ചയിലെ പ്രവിശ്യകൾക്ക് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ആ ധാരണ മാറ്റുന്നതാണ് ഉചിതം ഗവർണർ പദവിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്തായിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഗത്ഭ നിയമവിദഗ്ധൻ സോളി സൊറാബ്ജി എഴുതിയ ഗവർണർ സേ ജോർ സപ്റ്റയർ എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഗവർണറുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഗവർണറായി വരുന്നവർ ആരായിരിക്കണമെന്നും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഗവർണർ സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വീകാരനായിരിക്കണമെന്നും അതേസമയം രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരിക്കണമെന്നുമാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മറ്റംഗങ്ങളും ഇതേ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ രാജ്ഭവനിലിരുന്ന് വിമർശിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ 
ഭരണഘടനയെ പരിപാലിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും സത്യപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത വ്യക്തി ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾ തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമാണ് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ സർക്കാരിനെയും ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയെയും വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശവും കടമയും പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും ആ അവകാശവും കടമയും ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടി ഭരണഘടനാ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഗവർണർ കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷിയുടെയോ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെയോ ചുമതലയാണോ നിർവഹിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള കത്തിടപാടുകൾ പുറത്തു വിട്ടത് അത് ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല അതിലെ ധാർമ്മികതയൊക്കെ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കത്തുകളിലൊന്നും സർക്കാരിനെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയെയോ നേരിയ അളവിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഗവർണർക്കോ കത്തുകൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ മാധ്യമങ്ങൾക്കോ കഴിയാതെ പോയത് അവിടെയാണ് ഈ സർക്കാർ വഴിവിട്ട ഒരു കാര്യവും ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല എന്നത് വ്യക്തമാവുക ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തുകൾക്ക് മറുപടി അയക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചില കത്തുകളും മറുപടി കത്തുകളും അദ്ദേഹം തന്നെ പുറത്തു വിട്ടല്ലോ കത്തുകൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി അയക്കുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപത്തിന് ഇനി വേറെ മറുപടി ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഏതായാലും കത്തുകൾക്ക് മറുപടി കിട്ടിയെന്ന് ഈ തരത്തിൽ സമ്മതിച്ചൽ സന്തോഷം ലോട്ടറിയും മദ്യവുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വരുമാനമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവന കൂടി അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വരുമാനം മദ്യവും ലോട്ടറിയുമല്ല മദ്യത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളമില്ല കേരളത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലേത് പരിശോധിച്ചാൽ ലോട്ടറി സർക്കാർ സുതാര്യമായാണ് നടത്തുന്നത് മാതൃകാപരമായി നടത്തുന്ന ലോട്ടറിയും പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വരുമാന സ്രോതസ്സല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന ബജറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ കണ്ണോടിക്കുന്ന ഒന്നാവും സർവകലാശാലകളെക്കുറിച്ചാണല്ലോ അദ്ദേഹം കൂടുതലായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് എ പ്ലസ് പ്ലസ് കിട്ടിയത് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയത് എം ജി സർവകലാശാലയ്ക്ക് എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ പുരോഗതിയല്ലേ അതിലല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ അദ്ദേഹം അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടത് കേരളം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ മുന്നേറുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ വികസന മാതൃക രാജ്യത്തും രാജ്യത്തിന് പുറത്തും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നീതി ആയോഗ് അടക്കം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇകഴ്ത്തിക്കാണിക്കാൻ 
സംഘപരിവാർ എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശ്രമം ഈ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിയെ തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയാൻ അർഹതയുള്ള പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ അനുഭാവി പോലും ആകുന്നത് എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് സർക്കാരിനെതിരെ മാത്രമാണോ ഈ ആക്രമണം ഫലത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കും നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും എതിരായി അത് മാറുകയല്ലേ ഇവിടെ കാലികമായ ഒരു വിഷയം കൂടി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തെ വീണ്ടും പൊടിതട്ടിയെടുക്കാനാണ് സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിൽ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായ ബി ജെ പി നേതാവ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കണ്ട് പൗരത്വ നിയമം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് മന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണിത് കോവിഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കും എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞതായും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണൂർ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് വിഷയം സാന്ദർഭികമായല്ലാതെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നിഷ്കളങ്കമായി കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായി കണക്കാക്കുന്ന ഈ നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാവില്ല ഇത് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൗരത്വ നിയമത്തെ എതിർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഈ മണ്ണിൽ നടപ്പാവില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദേശിക ആശയം എന്ന പ്രയോഗം ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹോമോസേപ്പിയൻസ് എന്ന നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ആധുനിക മനുഷ്യഗണം ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആഫ്രിക്കയിലാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ നിഗമനം പിന്നീട് മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ചേക്കേറുകയും പതുക്കെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയുമാണത്രേ ചെയ്തത് മനുഷ്യരുടെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത യാത്രകളുടെയും ചേക്കേറുകളുടെയും ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ലോകത്തെ നിർമ്മിച്ചത് ഭൂമിയിലെ ഓരോ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യവും നമ്മുടെ ഈ നാടുമൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഒരു രാജ്യവും ഒരു സംസ്കാരവും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടി വീണതല്ല സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട ആ ചരിത്രം നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ട് പല ഭൂഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരുന്നു വന്ന് അറിവും സംസ്കാരവും കൊണ്ടും കൊടുത്തും പോയവരുണ്ട് ഇവിടെ ചേക്കേറി പാർപ്പായവരുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ദീർഘമായ ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും ഭാഷയും വസ്ത്രവും ജീവിത രീതിയും 
ജീവിത വീക്ഷണവും എല്ലാം ഈ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടാൽ തീരാവുന്നതേയുള്ളൂ വംശീയതയും ദേശീയതയും പ്രാദേശികതയും തുടങ്ങിയവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ചിലരൊക്കെ പുലർത്തുന്ന അത്യന്തം സങ്കുചിതമായ ചിന്താഗതികൾ ഈ വിദ്വേഷ ചിന്താഗതിയാണ് സംഘപരിവാറിനെ പോലെ ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറ എന്ന് നാം കാണണം കമ്മ്യൂണിസം വിദേശത്തു നിന്ന് കടത്തിയ ആശയമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ് അതും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് രക്തരൂക്ഷിതമായ അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെയും അധിനിവേശത്തിൻ്റെയും കൊള്ളയുടെയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് മുതലാളിത്വവും സാമ്രാജ്യത്വവും സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അധിനിവേശത്തിനും ചൂഷ്ണത്തിനുമെതിരെ നടത്തുന്ന ഇന്നും തുടരുന്ന സമരത്തിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കുള്ളത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അതേ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തിണ്ണയിൽ മാപ്പിരക്കാനായി നീങ്ങിയ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബോധ്യത്തിന് സാധിക്കില്ല എന്നത് നാം കാണേണ്ടതാണ് പത്രസമ്മേളനത്തിനായി ഒരു വൈദേശിക ഭാഷയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന ചിന്ത പോലും അദ്ദേഹത്തിനില്ല എന്നത് കൗതുകകരമാണ് ഗവർണർ എന്ന തൻ്റെ പദവിയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസി ക്യാബിനറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്നിവയെല്ലാം വിദേശത്ത് നിന്നും കടം കൊണ്ട ആശയങ്ങളാണ് എന്നതും അദ്ദേഹം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു അതോ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാടാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഏകാധിപത്യ ബോധത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് വേണം കാണാൻ ഭരണഘടനയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സത്ത നൂറുകണക്കിന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായും ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന അതിവിശാല ഭൂപ്രദേശമാണിത് അതിൻ്റെ കണ്ണഞ്ചിക്കും വിധം വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങളെയും ഉപദേശീയതകളെയും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യയാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നാം ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതിസമത്വ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അത്തരത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്താനാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാനായി വർഗീയതയുടെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയം പ്രസരിപ്പിക്കാനല്ല ജനങ്ങളും ഈ നാടുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ അതല്ലാതെ ഏറ്റുമുട്ടലല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്ന രീതികളുണ്ട് ആ സാധ്യതകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഞാനും അദ്ദേഹവും പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും കാണുന്നത് ഒരു തെറ്റായ കാര്യമല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കാണുകയും പലതരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം എന്നത് ആ സർവകലാശാലയുടെ 
നിയമത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നേരത്തെയുള്ള സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തുടർച്ചയായി വി സി ആകാനുള്ള അധികാരം ആ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതുപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേ അദ്ദേഹം ചാൻസലർ അദ്ദേഹത്തെ തുറാൻ അനുവദിക്കുന്നത് തുറാൻ അനുവദിക്കുന്ന കേസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെയും കൂടി അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കക്ഷി ചേർത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഹൈക്കോടതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അത് അംഗീകരിക്കുന്ന നിലയും സ്വീകരിച്ചു ഇതാണ് അതിലുണ്ടായത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി വ്യവസ്ഥയുള്ളൊരു കാര്യം ആ വ്യവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് നിയമനം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്ന സംസാരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തെറ്റായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പറയുന്നത് വസ്തുതയല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിലൊരു മാന്യതക്ക് ചേർന്നല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ വഹിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കും അദ്ദേഹം ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ അതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മാന്യതയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താൻ നിന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടു പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഏതായാലും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ല രാഷ്ട്ര ആദ്യം ജനങ്ങളല്ലേ കാണേണ്ടത് ജനങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ആർ എസ് എസ് എന്നത് എല്ലാറ്റിനെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു മതിമറക്കൽ ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് അത് നല്ലതല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനാനുസൃതമായി നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു പദവിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് ആ പദവി അതിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഞാൻ ആർ എസ് എസുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണല്ലോ അത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അത് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അതാണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സാധാരണ നിലക്ക് ഇപ്പോൾ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന വ്യക്തി ഈ മോഹൻ ഭാഗവത്തിനെ അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുമ്പോൾ പോയി കാണുന്നത് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അതൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഗവർണർ എന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം അവിടെ സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിന് പോയി ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കാണുക എന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ നാടോ രാജ്യമോ കാണുന്ന ഒരു രീതിയല്ല അത് ഗവർണറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ചില പൊതുവായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ നിലപാടുകൾക്കും രീതികൾക്കും കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്കുമെല്ലാം വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വിമർശനമായിട്ട് വന്നത് മറ്റേ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരാളാണ് മോഹൻ ഭാഗവത് ആർ എസ് എസിന് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആ ആർ എസ് എസ് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാം അതല്ലാതെ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഗവർണർ എന്ന നിലക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്തത് തീർത്തും അനുചിതമായൊരു കാര്യമാണ് അത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് പിണറായി വിജയനെ മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരാനുകൂല്യവും കൈപ്പറ്റാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാനത് ആ രീതിയിൽ പറയേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോഴും ഗവർണറെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇടിച്ചു കാഴ്ത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് വേണ്ടാന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പലതിലും പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ച ആളാണല്ലോ ഇനി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പയറ്റി നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ് നമുക്കൊന്
ബി ജെ പിക്കും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയൊക്കെ നല്ലയാളെ കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നല്ലയാളാണെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ നമുക്കത് നേരിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഗവർണർ ഇടപെടുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് സാധാരണ ആൾക്ക് ഗവർണർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായി ചെയ്യുന്നതും ശരിയായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്തോ ഞാനങ്ങ് കേന്ദ്രത്തിൽ പറഞ്ഞുവിടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊരു സാധാരണ രീതിയല്ല അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളതും പിടികിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണണ്ട ബില്ലിൽ ഒപ്പിടില്ലാത്ത കാണണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബില്ല് വായിച്ചാലല്ലേ ആ ബില്ലിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാകുക വായിക്കുന്നതിന് വായിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വായിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രീതി എന്താ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യത്തിൽ സംശയം തോന്നും ആ സംശയം തോന്നിയാൽ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയും ആ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട് അത് വിശദീകരണം വേണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണല്ലോ ഗവർണർ പിന്നെ ഗവർണർ അംഗങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായാൽ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിമാരോ മറ്റോ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിശദീകരിക്കുമല്ലോ അതിലൊരു തെറ്റില്ലായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്ന് അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ ഞാൻ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളത് അത്ര ഏറ്റുപിടിച്ചില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഹി സേസ് ഇൻ ഹിസ് പ്രസ് കോൺഫറൻസ് എനി ബീയിങ് എനി ബീയിങ് who places mic before him he starts talking are you any being ennaanu ningalodu choichathu appo njan kazhinja vaartha sammelanathile ningalodu parnja kaariyam onnu kodi aavartikka adu ingeniyana vyathyasthamaaya abhiprayam undengil adu pariharikkan bharanagadana varamaaya margangal thanne undu adu avalibikkade ningal oro sthalathu neeti pidikkuna mic nu munnil njan idellam parayan praaptanaanu enna mattil കുറച്ച് ശബ്ദമുയർത്തിയും മുഖത്ത് നല്ല ഗൗരവഭാവം വരുത്തിയും ഒക്കെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് കളയാം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഇതിലെവിടെയാണ് ഞാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അവഹേളിച്ചിട്ടുള്ളത് എനി ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലവരും എന്ന് എവിടെയാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഈ തർജ്ജം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ ശരിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ എരി കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പൊതുവിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സർക്കാരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ പറയേണ്ടത് ഒരു കാടടച്ചുള്ള വെടിവെപ്പിൻ്റെ രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അവിടെ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം വായിച്ചില്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ വായിച്ച് വാ അഞ്ചെണ്ണം ഒപ്പിട്ടു ബാക്കി കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയില്ലേ എന്തെങ്കിലും വായി വായിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അല്ല ഇത് കഴിയട്ടെ ഇത് കഴിയട്ടെ വായിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ വായിക്കാനുള്ള ബില്ലുകളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കും ആ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിശദീകരണം കൊടുക്കുമല്ലോ ഇക്കാര്യം നേരത്തെ അദ്ദേഹം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണല്ലോ അദ്ദേഹം തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ചാൻസലറായിട്ടിരിക്കുന്നില്ല ചാൻസലറായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ തുറ തുറാൻ ചാൻസലറായി തുറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രി എടുക്കട്ടെ അത് അങ്ങനെ നിയമം പാസ്സാക്കി വന്നാൽ ഞാനത് ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങളന്ന് സ്വീക
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഗവർണർ തന്നെ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കണം അതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതും തന്നെയാണ് നിലപാടെടുത്തത് ആ നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഓ ഓണാഘോഷ സമാപന ചടങ്ങിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആളെ വിളിച്ച് നടത്തേണ്ട ഒരു ചടങ്ങല്ലോ ഇപ്പോൾ ഘോഷയാത്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നത് കാണുന്നു നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിനകത്ത് ആ അത് എന്താണെന്നറിയില്ല ഏതായാലും ഗവർണറെ അന ഗവർണറോട് അനാദരവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതി സർക്കാർ സാധാരണ സ്വീകരിക്കാറില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയിൽ താൻ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാൻ കഴിയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതല്ലേ ഗവൺമെൻറ് തൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് എന്നല്ലേ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ അർഹതയുള്ള ഒരാളല്ലേ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അത്തരം ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അത് പറയാവുന്നതാണ് ആ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേതമായ മാർഗങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ആ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക്